，欢迎来到声乐书轨，每天一本书，让我们一起成长。祝您本期听书愉快，收获满满。今天我要为你讲述的书是英国著名权威法医理查德·谢泼德的《七种死亡》，副标题是“只有法医知道的身体秘密”。提到本书作者谢泼德，他毕业于伦敦大学圣乔治医学院，职业40多年，检验了超过 23,000 具尸体，协助警方侦破过无数案件，是英国法医界泰山北斗级的传奇人物。非正常死亡的主题是他对自己多年法医生涯的回忆和感悟，用一件件命案的侦破串成了叙述的主线。今天这本《七种死亡》同样收录了25件谢泼德参与侦破的悬疑命案，主题却是一个意想不到但和我们每天日常生活息息相关的话题：在我们一生的不同阶段，大概率会遇到哪些死亡风险？我的工作是验尸，对于我遇到的绝大多数人，死亡来得太早，而且往往不平静。英国传奇法医理查德·谢泼德在他的新书《七种死亡》中如此写道：“在谢泼德看来，法医的工作即通过验尸为死者发声，而揭露死亡真相不仅能宽慰死者的亲友，还具有重要的社会意义，告诫人们应该如何避免类似的悲剧再次发生。”可以说，由于每天都在与死亡打交道，所以让谢泼德能够以一种独特的角度来考虑生命与健康的意义。在本书中，谢泼德把人的一生分为七个年龄段：婴儿、儿童、少年、青年、中年人、老年人以及年迈者。通过分析各起命案中不同年龄受害者的死亡原因，谢泼德结合自己的临床医学与法医解剖学常识。为我们提供了一份意义特殊的健康生存指南。接下来，我将按照本书叙述的顺序，通过谢泼德对相关案件的侦破，为你分别讲述婴儿、少年、中年以及年迈四个阶段的常见死亡风险。一方面，这些受害者的不幸死亡肯定要归咎于犯罪者；但另一方面，特定年龄段的健康风险也为不幸的发生起到了不可忽视的助推作用。在本书一开篇就登场的第一位死者是个仅仅六个月大的婴儿福格森，医院宣布他死于婴儿猝死综合征。为了查明死亡原因，谢泼德脱下了小福格森的衣服，吃惊地发现孩子的下半身从腹部到大腿布满了严重的尿布疹。根据经验，这样的孩子一般生活在经济状况拮据、缺乏父母关爱的家庭环境中。他们的父母很可能是社会边缘人，失业、有犯罪前科，甚至酗酒或者滥用药物。然而，出乎意料的是，小福格森的父母都是忧郁的中产阶级，父亲甚至还是医生。似乎所有的线索都在指向一个合乎情理的猜测：小福格森的死因是父母虐待。不过，为了谨慎起见，谢泼德继续对小福格森的尸体进行了解剖检查。终于，谢泼德发现了问题的关键：小福格森的肝脏异常肿大，居然已经有了脂肪肝。而造成这种悲剧的原因是，小福格森患有一种先天性代谢缺陷，导致他的身体无法分解食物中的果糖。当然，这个发现并不能洗脱小福格森父母的疏忽和责任。随着调查的深入，警方发现，福格森的父亲虽然自称是医生。但他并不是一名接受过现代医学教育的正规大夫，而是一名替代疗法医生。说白了，就是江湖郎中，宣称他能治愈癌症和其他疑难杂症。这位父亲还自作主张，给小福格森制定了一套所谓的健康婴儿食谱，包括蜂蜜、豆奶、水果等等。而这些食物中的糖分严重损害了孩子的肝功能，还引发了严重的腹泻和尿布疹。在小福格森病情危重的时候，父亲依然不肯送他去医院抢救，最终导致了他的夭折。谢泼德在书中写道：“严格来说，小福格森的死是父母因为固执己见而导致的悲剧。由于婴儿的稚嫩、脆弱和天真烂漫的特性，从而使每一起婴儿死亡案件都让自己和警方的同事倍感沉重。但是，谢泼德警告我们。”
。即使在技术发达、生活水平不断提高的现实社会，婴儿的死亡依旧频繁发生。这是因为，从精子到卵子结合的那一刻，直到一周岁，是人类生命中最为脆弱、面临死亡风险最多的时间段之一。实际上，直到我们55岁之后，人类面临的死亡风险才会上升到一周岁之前的水平。谢泼德告诉我们，在这个年龄段，孩子面对的风险来源可以说多种多样。比如父母遗传基因带来的先天性缺陷，父母在受孕时拥有的不良生活习惯，或者遭遇的环境污染，以及父母在养育中的疏忽和过失等等。在谢泼德的法医调查生涯中，曾见过各种各样导致婴儿死亡的意外：滑到墙壁和床垫之间窒息而死，被婴儿床边夜灯的电线勒住脖颈而死，有一大人失足跌倒，一起摔下楼梯而死。诸如此类。然而，谢泼德说自己也在调查中发现，另一些孩子则是死于有计划、有预谋的虐待，或者父母出于情绪崩溃导致的激情犯罪。甚至有时，父母并不心存谋杀的念头，但孩子的生命如此脆弱，使得父母的行为如同给了死神一记有力的助推。在一些案例中，父母之所以失去耐心，对婴儿实施暴力虐待，导致自己的孩子不幸身亡，是因为他们认为孩子无休止的哭闹是在对自己的恶意挑衅。在另一起婴儿死亡案件中，谢泼德发现，这个四个月大的女婴凯蒂患有病毒性心肌炎，但这依旧不能排除谋杀的可能。然而，还没等谢泼德得出结论，凯蒂的母亲萨拉就来到警局自首。承认是凯蒂持续的哭闹，让自己的情绪濒临崩溃。于是他来到卧室，把床单盖在了凯蒂脸上，并且隔着床单用手捂住了凯蒂的嘴和鼻子。这个过程虽然感觉只有几秒钟，但萨拉随后发现凯蒂已经没有了呼吸。然而，凯蒂的死因究竟应该单独归咎于萨拉的过激行为，还是该同时归咎于病毒性心肌炎的突发？谢泼德也不能得出一个明确的结论。如果说婴儿的死亡基本来自自身的脆弱无助和来自成年人以及环境的危险，那么随着年龄的增长和身体技能的增强，这些死亡风险的概率确实在减退。然而，另外一些不可预测的东西则在悄然增长。用谢泼德的话说，青少年总是倾向于证明自己的独立性。因而热衷于独自探索世界，急于离开父母的羽翼，去质疑规则和权威。这种热切固然带来了更多的知识和创新，但也大大增强了他们遭遇危险的可能性。而相当一部分事故，则是以死亡为最终的结局。青春期的孩子为什么热衷于叛逆和冒险，做事冲动，不计后果呢？生物神经研究专家就分析说了。如果把青少年的大脑比作一台机器，那么这台机器的零部件还没有完成磨合期，有些需要更换，有些需要调整，随后才能达到理想的稳定高速运转状态。比如，大脑中负责躯体感觉、运动和认知功能的顶叶和额叶，直到青春期末期才能大致发育完全，这就给青少年带来了一系列负面影响。比如，未发育成熟的顶叶会让青少年难以保持专注，容易分心；而未成熟的额叶则会削弱青少年预测风险的能力，所以让他们做事冲动，不计后果，也难以抵挡那些看起来很美的诱惑，比如滥用药物、违法犯罪等等。即使犯了错，也很难吸取教训。另外，大脑中还有一个区域叫边缘系统，负责处理情绪。但是在青少年阶段，这个区域由于无法得到额叶足够的支持，所以会轻易给各种各样的极端情绪开绿灯，这就造成了青少年容易情绪化、冲动，还专门爱找一些能够引发强烈刺激的事情来做，比如飙车，诸如此类。有一年夏天，还在度假中的谢泼德就被一通电话紧急召回。原来，在一处度假胜地的露营区发生了一起命案。死者是一对青少年情侣， 1 7岁的男孩杰伊和16岁的女孩阿梅利亚。阿梅利亚死在帐篷里，没有外伤的痕迹，而杰伊的遗体则在附近一处悬崖下被发现，看起来像是失足坠落。
。根据和死者生前同学好友进行的调查，警方认为这可能是一场激情谋杀案。根据同学透露的消息，阿梅利亚想和杰伊分手，因为她感觉男朋友的占有欲越来越强，而谋杀的方式可能是一氧化碳投毒。这是因为警察在帐篷里发现了一个烧烤架，上面还有不少木炭的残余。而阿梅利亚体内的一氧化碳含量高达 58% 一氧化碳进入人体后会吸附在人体血红蛋白上，使血红蛋白不能执行它原本的任务，为身体各组织部分输送氧气。在一段时间后，人就会因为缺氧而死亡。只要人体血液内的一氧化碳浓度超过 50% 就达到了致命标准。如果我们持续待在一氧化碳浓度较高的环境里，首先会感到头疼和轻微恶心，然后呕吐，最后陷入昏迷。所以，警察的分析是：杰伊等阿梅利亚睡着后，点燃了烧烤架上的木炭，然后悄悄走出了帐篷，然而在逃跑的慌乱中失足跌落悬崖而死。但是，谢泼德提出了自己的疑问：十几岁的青少年很难构思出这样缜密的杀人计划。如果杰伊是蓄意杀害女友，那么他体内的一氧化碳含量应该非常低，甚至为零。而尸检结果显示，杰伊体内的一氧化碳浓度也有 29% 已经非常危险。这就证明他曾经和阿梅利亚以及那个点燃木炭的烧烤架一起在帐篷里待了相当长的时间，从而大大降低了蓄意谋杀的可能性。不仅如此。在帐篷周边，警方还发现了一些两人抽过的烟头，里面同时含有尼古丁和大麻的成分。于是，谢泼德把这些证据聚合在一起，提出了自己的推测：这对小情侣一起露营，也许有争吵，但并没有分手。由于夜间气温急剧下降，缺乏科学常识的他们决定点燃烧烤盘里的木炭来取暖。在杰伊的怂恿下，一向听话的阿梅利亚也决心挑战自我。就和男朋友分享了含有大麻的香烟，在一氧化碳浓度急剧升高和大麻的效用下，阿梅利亚首先陷入了昏迷，而杰伊则感到了头疼和呕吐感。他以为是大麻中的违禁成分在作祟，于是离开了帐篷，想呼吸一口新鲜空气。但由于夜晚的黑暗和大麻引发了幻觉，失足跌下了悬崖。当然，谢泼德做出这样的判断，还有一层考虑。两个不幸的家庭已经失去了自己宝贵的孩子，如果再做出谋杀的推断，那么就是让双方不幸的父母在承受伤痛之余，还要互相责怪与憎恨，同时被新闻媒体无休止的打扰，这种结局实在是太不人道了。谢泼德在书中说：“青少年的死亡往往是莽撞和冲动的结果，令人惋惜。”然而，自己在调查许多死者是成年人的凶案时，则深刻地感觉到一种沉重和绝望。一方面，成年意味着心智上的成熟和迎来身体机能上的巅峰期；但另一方面，成年意味着放弃自己曾经拥有的大部分自由和快乐，转而被形形色色的压力所包围。比如婚姻危机、育儿负担、职场晋升的停滞，乃至裁员、债务、双亲的离去，诸如此类。通常，我们的前半生的行为是由对未来的期望和对未知的探索来驱动的，而当人生进入下半场，我们往往会发现，未来已来，但它并不是我们想象中的意气风发。谢泼德总结说：“也许正是这种深深的、无法挣脱的失望，才让40岁至44岁这个年龄段英国人的死亡总人数是所有年龄段平均死亡人数的八倍。”在一个细雨蒙蒙的下午，谢泼德来到停尸房，死者是一名40多岁的中年男子罗伯特。警察说，罗伯特是被妻子送到医院的。他的妻子说：“罗伯特喝醉了，可能在街上遭遇了抢劫，然后就被自己搀扶回了家。但一觉醒来后，罗伯特就已经停止了呼吸。”不过，谢泼德在验尸过程中发现了许多疑点。首先，罗伯特的伤势非常重，在脸部淤伤的下面是大面积的骨折，从头骨一直延伸到颧骨。他的双手也有严重的淤伤，可能是在自慰时留下的。这样致命的伤势会让罗伯特即使有妻子搀扶帮助也无法走回家。
。另外，尸体皮下的血液坠机痕迹表明，罗伯特在死亡时的姿势是坐姿，而且保持了很长时间。而他妻子的证词却是，自己和丈夫回家后，丈夫就直接躺在了地板上。在这些明显的证据面前，罗伯特的妻子崩溃了。他告诉警方，自己才是杀死丈夫的凶手，但背后的原因令人绝望。罗伯特常年酗酒，酒瘾让他无法正常工作，经常处于失业状态，而自己的薪水只够支付房屋贷款的。更糟糕的是，罗伯特在酗酒之余还会赌博，并且有家暴倾向。而在凶杀案发生的前一两周，整个家里已经找不出一点现金。罗伯特的妻子被迫在超市偷了一点食品，还被抓了。罗伯特的母亲倒是给夫妻俩寄来了一些钱，让他们支付拖欠的账单，但钱却又被罗伯特拿去用来买醉。终于，愤怒的妻子看着人事不醒、醉醺醺的丈夫，失去了控制，用一把锤子反复击打罗伯特，导致了他的死亡。谢泼德强调说，这起凶杀案不仅仅是一个家庭不幸导致的悲剧，而是反映了英国社会与法治对类似情况管制无能的弊端。许多成年人，尤其是女性，无法脱离充斥着家暴的婚姻。然而，警方和司法机关漫长的调查处理过程，让他们看不到法律保护自己的希望，最终铤而走险。在本书靠近结尾的部分里，作者谢泼德就开始讲述那些涉及老年人意外死亡的案件。例如，在《老而不衰的科学》一书中，作者就提出，衰老是一种随着时间推移而不断增加的死亡风险。人类的年龄每增长八岁，死亡风险就增加一倍。当一个人三十岁的时候，他每年的死亡概率小于千分之一；而到了八十岁的时候，每年的死亡概率就增加到百分之五。提到衰老，我们更多关注的是高龄带来的疾病，比如心脏病、癌症、阿尔茨海默病等等，却往往忽略了衰老本身。毕竟，衰老本身就是老年人突然死亡的最大风险因素。这是因为，老年人体内衰老细胞的数量不断增加。所谓衰老细胞，就是残留在我们体内无法发挥正常生物功能，但又没有死亡的细胞。然而，他们依旧在分泌炎症分子，提醒免疫系统把自己清除掉。但由于我们年老后免疫系统的功能也在逐渐减弱，所以体内的衰老细胞越积越多，分泌出的炎症分子就会对身体造成各种损害，让我们的器官系统更加脆弱，患上老年疾病的风险不断增加。根据统计，每天在全球死亡的15万人中，超过10万都死于衰老。实际上，在本书写作过程中，谢泼德也感到了衰老给自己带来的影响，自己的记忆力在减退，还因为前列腺癌做过放疗手术，半月板的磨损让他在勘察案发现场的尸体时很难下蹲，而早年养成的不良嗜好——吸烟和饮酒，则让谢泼德有了肝脏问题和心血管疾病。他在书中总结说。老年人身体的脆弱会让任何微小的意外都可能导致死亡。例如，一位86岁的老太太多林在一次入室抢劫案发生后去世，但杀死她的并不是凶手的暴力行为。实际上，三个不满18岁的年轻人入室之后，对多林只在言语上进行了威胁。多林最终交出了自己的钱包，于是犯罪嫌疑人就心满意足地离开了。随后，多林还打电话报了警。然而，当警察迅速赶到后，多林却倒在了地上，骤然离世。根据尸检结果，杀害多林夫人的真正凶手是他罹患多年的心脏冠状动脉硬化以及慢性心力衰竭。当犯罪嫌疑人闯入时，他激动的情绪导致身体大量分泌肾上腺素，这种激素让他能够有气力和犯罪嫌疑人对峙、争辩，并支撑他完成了报警。但副作用却是骤然增高了心脏的负荷，扰乱了心率，让他的心脏不堪重负，再也无法继续跳动。当然，虽然有验尸报告作为旁证，但三名犯罪嫌疑人依旧被判处有罪。这是因为法律有一条名为“蛋壳头骨”的规定
。说白了就是，只要违法袭击行为发生，那么。不管受害者的体质有多脆弱，或者犯罪嫌疑人不知道受害者的身体健康状况，嫌疑人同样要承担法律责任。谢波德回忆说，自己为这三个年轻人感到遗憾，因为在法庭上他们都无法接受这个结果，惊慌失措。如果这三个年轻人在破门而入之前能够提前看到这一悲剧事件的结果，他们肯定会选择老老实实的待在家里。谢泼德总结说，在所有类似案件中，老年人的去世常常出现在一种令人困惑和尴尬的局面中，而自己的职责就是抓住一切可能的线索，来厘清嫌疑人犯罪行为与受害者自己脆弱的健康究竟是哪个，对于受害人的死亡要负更多的责任。还有一次，谢泼德接到的案件，同样也发生在一栋住宅里，有一对七十多岁的年迈夫妻双双死亡。妻子格兰特夫人倒在距离大门不远的客厅里，而丈夫格兰特先生的尸体穿着睡衣躺在主卧的床上。警方怀疑有人进行了入室盗窃，并杀害了这对老夫妻，但谢泼德在验尸中却找出了疑点：首先，两位老人身上没有暴力外伤的痕迹；其次，案发现场的室内温度非常低，而格兰特太太尸体的一些部位皮肤变成了红褐色。这是人体长期在低温环境中才会出现的情况，而在解剖中，谢泼德发现格兰特太太体内有相当多的转移肿瘤，癌细胞已经从她的肠道扩散到了肝脏和其他部位，而格兰特先生则患有严重的肝硬化，很可能是常年的饮酒习惯造成的。恰好格兰特太太身边的购物袋里有两瓶刚刚买回来的伏特加，因此谢泼德的结论是。死亡当天，格兰特太太的身体已经非常虚弱，但她一方面遵守着自己常年的生活习惯，一方面因为丈夫的敦促，出门去购买日常生活用品，还要给自己的丈夫买酒。但是在刚进门之后，她就因为病情突发而倒下了。在这段时间里，五月的一阵反常寒流，让冷风通过没有关好的大门门缝，不断进入屋内。而格兰特夫妇也许是因为节俭，并没有打开暖气，所以继续下降的室温首先夺走了格兰特太太的生命。随后，腿脚不便、需要老伴照顾的格兰特先生也迅速在低温和酒瘾发作引起的呼吸困难与癫痫中死于非命。好了，这本《七种死亡》的主要内容到这里就基本为您介绍完了。本书和谢泼德的前作《非自然死亡》一样，都是以这位传奇法医参与侦破的奇案为主线，为读者揭露案情真相，科普相关法医医学知识，同时抒发自己的回忆和感悟。如果你有时间和耐性，按部就班地阅读完原书，你就会发现。谢泼德运用自己丰富的办案经验和医学常识，结合自己生动的笔法，仿佛把我们重新带回了一个个疑点重重的命案现场。在前言中，作者直言不讳地说，自己的这两本著作都是以死亡为核心内容。在他看来，死亡的威胁平等地困扰着我们每一个人，但同时，死亡也是一种激励人类在有限的生命尺度中。珍惜健康，努力实现自我、超越自我的持续动力。而本书的目的，则是通过描写形形色色的非正常死亡，来向我们展示，在人生七个不同的年龄段中，各自会遇到哪些危害生命健康的高风险因素。从咕咕坠地的婴儿遭遇的漠视与虐待，青春期认知系统发育不平衡所带来的叛逆与冒险意识。再到中年人面临的生存压力，以及衰老带来的健康风险等等，堪称一部精彩的刑侦推理实录加健康生存指南。按照他的话说，只有更加深入的了解死亡，我们才能学会如何有效保护自己的生命与健康，并在死亡最终来临之际从容应对。谢泼德警告我们。虽然我们身处一个信息传播迅速、医疗相关技术迅猛发达的年代，但在真正进入老年之前，我们都或多或少的曾把自己放置在各种对健康有害的环境中，并且对可能引发的后果视而不见。毕竟，拒绝面对这些事实是人类的最大通病
，直到灾难突发时，死亡的面目清晰可见时，才会感到由衷的懊悔。但事实上，只要做一些微小的改变和干预，我们就能极大延长我们的健康，提高生存概率。比如，人人谈虎色变的阿尔茨海默病，完全可以通过健康的生活习惯、保持低血压、经常做有氧运动以及足够而适度的睡眠来降低它的患病风险。以上就是这本书的精华内容，恭喜你又听完了一本书。